बिस्मिल्लाम डियर स्टूडेंट्स आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करें डेट इज़ एम ओ टी एम ओ टी स्टैंड फॉर एम स्टैंड फॉर मालिकुलर मालिकुलर ओ स्टैंड फॉर ऑर्बिटल मालिकुलर ऑर्बिटल टी स्टैंड फॉर थ्योरी एम ओ टी स्टैंड फॉर मालिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एफ एस सी केमिस्ट्री सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन इसमें हम देखते हैं कि क्या है 1927 और 28 की बात है 1927 और 28 एक साइंटिस्ट है हंड्स और दूसरा साइंटिस्ट है मिलिकन्स हंड्स एंड क्या होगा यहाँ पे मुलिकन्स हंड्स और मुलिकन्स ने इस थ्योरी को प्रपोज किया अब ये जो थ्योरी है ये किन चीज़ों को एक्सप्लेन करती है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये जो थ्योरी है एम एक्सप्लेन करती है फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट पॉन्ट कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है नेक्स्ट ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग दी बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग दी बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी चेंजेस होती हैं ये थ्योरी इनको एक्सप्लेन करती है नेक्स्ट ये थ्योरी बॉन्ड ऑर्डर को क्या करती है एक्सप्लेन करती है नेक्स्ट ये थ्योरी मैग्नेटिक कैरेक्टर को क्या करती है एक्सप्लेन करती है मैग्नेटिक कैरेक्टर और आल्सो ये थ्योरी नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मालिक्यूल को एक्सप्लेन करती है ये थ्योरी नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मालिक्यूल ये थ्योरी पेपर वर्क पे ही बता देती है कि ये मालिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं एग्जिस्ट करेगा तो अपनी इम्पोर्टेंस के लिहाज से ये बहुत ही एडवांस्ड और मतलब इफेक्टिव थ्योरी है अब हम इसके पास चोलेट्स की जिस बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे सपोज करते हैं कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस और इसके अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर यहाँ पे एक न्यूक्लियस के अंडर हो हम इसको कहते हैं अटोमिक ऑर्बिटॉल अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड इफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अंडर द इन्फ्लुंस ऑफ वन न्यूक्लियस देन इट इज़ नोन एज अटोमिक ऑर्बिटल अगर स्टूडेंट अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लिया हो अगर वो एक से ज़्यादा न्यूक्लिया के अंडर हो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक से ज़्यादा न्यूक्लिया के अंडर हो तो देन हम उसको कहते हैं मालिकुलर ऑर्बिटल्स तो वो क्या होगा मालिकुलर ऑर्बिटल्स उसको हम कहते हैं वो क्या है मालिकुलर क्या है ऑर्बिटल है अटोमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग से अटोमिक ऑर्बिटल की कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं क्या होगा यहाँ पे लीनियर जो कॉम्बिनेशन होता है अटोमिक ऑर्बिटल्स का वो क्या बनाता है मालिकुलर ऑर्बिटल याद रखें जितने अटोमिक ऑर्बिटल होते हैं उतने ही मालिकुलर ऑर्बिटल होते हैं तो वी कैन सी डैट एन नंबर ऑफ अटोमिक ऑर्बिटल फॉर्म एन नंबर ऑफ मालिकुलर ऑर्बिटल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एन नंबर ऑफ अटोमिक ऑर्बिटल्स तो फॉर्म एन नंबर ऑफ मलिकुलर ऑर्बिटल्स कैसे होता है इसको ज़रा थोड़ा सा हम डायग्राम में डिस्कस कर लेती हैं सपोज करते हैं कि यहाँ हमारे पास ये क्या है एस है और यहाँ पे भी क्या है एस है हाइड्रोजन का है ये भी हाइड्रोजन वन एस ये भी हाइड्रोजन हो तो ये क्या होगा वन एस ये आपस में जब कम्बाइन होती हैं ओवरलैप करते हैं तो यहाँ पर दिस वन तो यहाँ पर दो किस्म के चांस हो सकते हैं <coughs> अब यहाँ पर ये जो ओवरलैपिंग है अगर तो ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को बढ़ा भी सकती है और कैंसिल भी कर सकती है अगर ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को बढ़ा दे इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप इसे मैं क्या कहता हूँ कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग कहेंगी अगर ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को क्या कर दे कैंसिल कर दे तो देन इट इज़ नोन एज डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप ओवरलैपिंग कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है अगर कंस्ट्रक्टिव हो तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी अराउंड दी बॉन्ड एक्सिस अगर डिस्ट्रक्टिव हो तो यहाँ पे ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो स्टूडेंट वो जो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप से ऑर्बिटल बनता है इसे कहते हैं बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल इनको हम कहते हैं बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल्स कहती हैं और जो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप से बनेगा उसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल्स एंटी बॉन्डिंग ये क्या होगा यहाँ पे मालिकुलर ऑर्बिटल इसको हम एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल्स कहते हैं अब हम इसको डिस्कस करेंगे व्हाट आर एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल्स एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल्स कौन से होती हैं ये वो मालिकुलर ऑर्बिटल्स होंगे हैवन हायर एनर्जी इनकी एनर्जी पेरेंट अटोमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है 
यहाँ पे हैविंग जिनकी क्या होगा हायर एनर्जी इनकी एनर्जी क्या होगी हायर होती है हायर देन पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपने पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से जिसकी एनर्जी ज़्यादा हो वो एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल हैं इन दिस केस अगर इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फाइव ए से लिखूँ इसको फाइव बी से लिखूँ इन दिस केस दे कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी मलिकुलर ऑर्बिटल की वो यहाँ पे एक दूसरे को ये क्या सब्ट्रैक्ट कर देता है इस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या होगी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी इसको हम सिग्मा वन एस से लिखते हैं तो इसको हम क्या लिखते हैं सिग्मा स्टार वन एस से लिखते हैं दे आर ड्यूनिटेड एज इनको हम सिगमा स्टार वन एस से लिखेंगे और पाई स्टार वन एस से डिनोट करते हैं तो वट आर एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल द मालिकुलर ऑर्बिटल्स हैविंग हायर एनर्जी दैन इट्स पेरेंट अटोमिक ऑर्बिटल इज नोन एज एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल इन दिस केस द टू अटोमिक ऑर्बिटल सब्ट्रैक्ट ईच अदर इन दिस केस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज अराउंड द बॉन्ड एक्सेस एंड दे आर डिनोटेड बाय द सिग्मा स्टार वन एस एंड पाई स्टार वन एस बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं जिनकी एनर्जी पेरेंट अटोमिक ऑर्बिटल से लो होती है उनको हम कहते हैं बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल मालिकुलर ऑर्बिटल हैविंग लोअर एनर्जी जिनकी एनर्जी लो होगी देन पेरेंट अटोमिक ऑर्बिटल अपनी पेरेंट अटोमिक ऑर्बिटल से जिनकी एनर्जी लो होती है उसको हम क्या कहते हैं बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल इस केस में दोनों यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपस में एड अप हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मलिकुलर ऑर्बिटल इक्वल टू फाइव ई एंड प्लस क्या होगा फाइव बी होगा इस दिस केस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है इसमें हम क्या कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या हो जाती है इनक्रीज हो जाएगी इनक्रीज एंड इट इज़ डिनोटेड बाई दे आर डिनोटेड बाई सिगमा वन सिगमा और सिग और पाए इसको सिग्मा से डिनोट करेंगे या किससे डिनोट करेंगे पाई से डिनोट करेंगे व्हाट आर बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल द मालिकुलर ऑर्बिटल हैविंग लोअर एनर्जी देन देयर पेरेंट अटॉमिक ऑर्बिटल आर कॉल्ड बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल इन दिस केस द टू अटॉमिक ऑर्बिटल एड्स अप इन दिस केस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज अराउंड द बाउंड एक्सेस दे आर डिनोटेड बाई सिगमा वन एस एंड पाई वन एस अब अगली बात है कि जी जो मलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं इसमें फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे करते हैं फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के वही रूल्स हैं जो वेलेंस पॉन्ड थ्योरी के हैं फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग है वो किसके मुताबिक होगी अकॉर्डिंग टू आफ बाओ प्रिंसिपल आफ बाओ प्रिंसिपल के मुताबिक होगी आफ बाओ प्रिंसिपल नेक्स्ट दूसरा रूल्स होता है उसमें पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक होगी पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और थर्ड रूल होता है हुन्स रूल द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अकॉर्डिंग टू ऑफ पो प्रिंसिपल पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुन्स रूल और उसके बाद हुन्स रूल के मुताबिक होगी थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स